期盼期讲解是《请君入瓮》， 2 0 2 1年象甲精彩退去第三轮，红方是徐春风，黑方是洪志，双方是中炮过河车，对战平风马阵型。红方采取的是兵五进一啊，牛头滚。黑方呢，这里走出三进，就是要走炮二进一，把对方赶走。那么对方如果再冲，这里可以补士啊，没有便宜。所以呢，这个棋。红方就平炮过来，那黑方这个时候呢，他啊本身要走炮二进一的，但是又没敢这么下，因为你直接炮二进一的话，对方一退啊，你要再对的话，他这个棋对完之后有一个兵七进，所以这样的话反而会被利用。那你要不对的话，对方将来可能会啊送中兵，再对三兵，所以呢你的三七路线都会受攻啊，中路也会受到牵制，所以话这个棋不舒服。黑方索性呢补个象，那么这里也是诱敌，对方首先不能捉啊，你捉的话，人家这个马就上去了，这样的话你没有便宜，这边还要踩你车啊，所以呢，到这里之后，红方就上一个边马，他是准备要把车拿出来，到这儿的话，他希望啊，黑方就马三进二，然后呢，这个兵五进一冲，始终有一招车过来吃炮吃马的好棋，所以呢，要打通这个阻敌线。那么黑方呢，炮八推一也是平炮有打车闪击的手段，红方也不敢出直车啊，出了一个横车。接下来这棋呢，黑方就简单来了一个交换，如果换掉的话，局势就比较平稳了。那么看似呢，有一招兵七进一啊，其实这个马可以上，你再一冲呢，他踩着炮了，这个炮一退把车给拦住了啊，人家这里就打你马，然后黑方反而还把车先出来了。所以这个棋呢，红方肯定不愿意。那么临场的话，他没有去交换，而是呢平车压住了黑方的马。那黑方这时候也只有保，他的目的在于有一个炮二进一打死车。那么对方车九平六啊，你要打，他就见风插针抓你。那黑方这时候如果直接去平的话，他仍然是啊平车过来。这儿这个棋啊，你正常需要补士啊，不然的话就抓你炮。但是你补士之后，他这边啊，将来一送兵，他仍然有一个抓。那么你要敢打的话，他这个棋啊，进去抓也可以，打象也可以。所以瞬间啊，抽车，这儿你一支士可能就要失子了。这儿一吃吃着子啊，你非象不可。你一象这边又吃一个，所以呢，红方有得子手段啊，这个中士比较厉害啊，中路攻势非常猛。那对方这个棋没办法，他现在选择是马三进二。先把这个马避开对方的威胁，这儿啊，看对方怎么走吧。现在这个棋啊，对方也不敢把这个车轻易的点进来，为什么呢？因为这儿他可以长车再保，这招棋就是要卒三进一，那你过来他可以打车，所以总是会被对方利用，那没有必要。红方就先把这个车拿出来啊，他的目的很明确了，就准备点象眼啊，从中路进攻。黑方呢，这棋啊，选择过河车。他根本不怕，为什么呢？因为你点了之后呢，他这里有一个踩炮的先手啊，这儿你必须要闪，闪开之后呢，他就持兵压你。那看似兵五进一很凶，黑方怎么防守呢？黑方可以选择炮二进二，这样的话就逼着你，看你冲还是不冲。那么你一冲之后，这个棋啊，人家这边有一个炮先打将的好棋，这儿如果说你被对方镇住，那也就打不出来了。但是如果你打掉的话，这里看似啊，你点车就绝杀了。不过呢，这个棋啊，你还来不及，人家这里可以先长车吃你的炮。这样的话，你这个炮啊危险。而且呢，这个棋除了这个车一进二之外，黑方还可以走卒三进一啊，这一绞杀。如果你车往过拦的话，那么他这里啊，将来就可以吃你的马。那么你看着对方吃你啊，却没有办法。这儿又可以吃马，又可以呢。抓对方的这个炮，所以对方等着输，那么对方肯定会想到的就是进车啊，就弃车炮一砍啊，准备就是一车换双吧，你将军我一换双。那黑方这时候也不能大意啊，你大意的话，他可能会退车，将来会有一个吃炮的骚扰手段。所以作为这样一个棋的话，如果对方啊直接要砍后炮，一车换双，那黑方不妨选择一步马一进三。那么这时候对方如果说啊直接砍，那就白丢个车。如果还要走这招棋啊，看似好像可以吃马吃炮，那黑方还有一个惊天棋车
，这招棋啊，吃着军，那么你一吃就杀棋了。那你不吃的话，只有推炮去守了，这样你的局就没有了啊。所以这个棋推下去啊，步步追杀对方，对方还是接不了，他还得推局去砍炮才行。所以这个棋啊，走的是经典。当你砍炮的时候，他又炮尖，继续给你个局吃啊，你吃不吃呢？你退一步他踩掉，你吃局的话重炮杀。所以这棋啊，套路太深。那么对方一看有这些变化在里面，他不敢轻举妄动啊。临场的话，他就没有选择兵五进一这个变化。那么对方选择的招法是进车直接砍炮吃象，看似呢非常不错啊，但是呢黑方也是浑然不惧，选择了一个进炮守住河口，那么也是请军瓮啊。对方刚一吃这边推炮，马上打车，对方当然也算到这个棋了，他就选择砍掉马。那么对方吃了个车之后呢？他中路空投炮与攻势，想出车，黑方这时候炮五进四来了个反杀啊，这招棋精彩，对方不敢将啊，将的话填个炮，那么再将的话，他这里就有一个飞象的好棋，这招棋呀、啊，大家看非常精妙啊。那么对方这个时候你吃车啊，重炮打死你，那么这时候你不吃车啊，你吃象，他炮打回来一将，你这个炮还啊得换掉，将来又是空投炮。所以这棋你没车了，也是输棋。那现在这个棋你向下叠炮不行呀，它吃掉你了。所以对方啊没有办法，到这之后呢，你抽车都不敢抽，对方所以不敢动，不敢动的话又想成杀，所以选择一步进炮。哎，眼看重炮杀棋，这时候呢，他希望你上老将重炮一将把你炮一抽啊，找机会杀你。此时黑方选择车棋平五啊，这招棋呢，黑方走了一步试探应手的好棋，他的目的在于啊，将军之后退回要吃对方炮。那么看似好像红方一回马，你这个车左右不能移了。其实呢，这个时候人家有一步炮平三的好棋，叫杀，然后再叫杀，你非电不可。这样的话就把你吃掉了。所以最终你还是少一个车要输棋的。那对方眼看回窝心马也是徒劳，索性也就补了个士啊，就让对方抽。这个时候你要甩右边，他可能会看啊，就甩左边，就避免界外生枝啊。这样的话退回就要捉你。那对方这个棋呢，也只好炮推啊。没有办法，那黑方这时候选择车一平二，这招棋呢就随时盯着你啊，必要时候就砍你。红方现在子不够用，往上冲啊，黑方这时候选择老将一上，对方好不容易切进来，结果啊被黑方一车啊砍掉双子，一刀两断。到这之后呢，对方只好认输，红之获胜。这盘棋讲解是经典解杀还杀， 2 0 2 1年象甲第四轮精彩对局，红方是刘晶啊，网络主播。黑方是王天一，曾经呢我们讲过一盘棋啊，刘晶啊调戏王天一，能赢的棋啊不赢，先人卑贱就是不出窍啊。今天我们看一下王天一在象甲中遇到他啊如何报仇雪恨。这次呢晶晶下的也不错啊，他开局呢视角炮，走自己擅长的套路，那黑方也是啊走了一个过攻炮。这招棋呢就是说防止对方上马，那这样的话对方这个子出不来。接下来红方啊先出车，黑方这时候上马之后，红方就扣住不让，黑方选择飞七象，将来他是要把这个右车杀出去，所以呢飞左象比较安全一些。对方长车呢也是为了对车做准备啊，因为这个棋呢你马三进四走不到，你肯定要想办法对车把这炮闪开啊就可以上马。这儿的话红方这个棋就对一下，那黑方也就吃了。吃完以后呢，这个棋啊黑方选择是长车。就是要吃对方这个炮，表面看起来一打啊，你这里一冲突，我再过来挡住你啊，或者再来上马去保都可以。那这样的话啊就不舒服。黑方以退为进，就是为了闪过来吃炮，抓死炮。所以呢，红方就上马先护住。黑方小卒一冲啊，这样的话红方稳一点，如果冲掉被对方杀上去，那将来他这个兵不敢冲了，这马这边就感觉笨。这对方强行送一个兵也没问题。黑方象掉，红方这时候呢，他选择冲掉啊。那么当然补象也是种选择。将来对方一冲，强占河口啊。那么实战的话，他拱掉，既然这个马已经有位置了，他这个设了一个陷阱在里面，就是说我现在要踩你边卒。那一般人走到这里啊，确实不太好下，这马一回就显得消极。但是你不回的话，对方要吃你。那么稳健的招法就是落个象啊。但是你看看落象之后变化就是踩掉。你车过来一吃，看似吃双，再吃双。不过这里可以打将啊，有这波好棋。这儿你落象打死了，上老将将死。你补士的话，他可能有这么一招棋啊
，将它马一跳起来，可能会有一些手段在里面，到这你吃炮一将一出炮啊。但是这种棋应该说也不怕啊，你将的话，它一填，再将它一垫，你这个马还得跑啊。将来，所以这个棋应该说不见得就成立啊，但是这里可能会将来啊让它不舒服，所以呢，到这以后啊。将来势必要进行一个捉啊，然后挤住，可能这个马就危险的感觉。那么这样子下去也是可行的啊。但是呢，临场这个棋，可能王天一从气势上来讲，他不太愿意这么下啊。你既然敢挑衅，我就吃掉你。当然，这个棋也是经过精准计算才敢这么下。王方顺势一将，眼看这个棋啊，你不能补士就上。那么往下一点之后呢，将来这个棋啊，你再走啊。他这儿好像有个重炮，但其实你一将他可以回马，但是没有棋，所以红方就先点住啊，准备能用这个炮一将重炮杀棋。那眼看后炮很厉害，打着马也顾不上要，黑方赶快调车过来去守啊。红方可以说弃子攻杀非常犀利啊，黑方也只好只能防守。红方继续过来，到这儿的话，这个棋啊，初看之下有一招金炮，表面看起来一打可以跟过去啊，其实呢，他这时候有一个退车一将的好棋。你要是垫炮，你马就白丢啊！你要下去的话，他可能将来不会打马，他会用车吃你炮。这儿的话，吃着你的马。那么你要是吃的话，将来他这个炮可能打掉啊。这儿如果交换掉之后，那你这个棋啊，可能还稍微亏一点。所以呢，在这个局面下，那么王天一肯定不愿意弃还世子啊。那么弃也不能这样弃。王天一走出一招炮九平七，这是好棋啊！踩着车，你不是要吃马吗？就让你吃，你吃完这个棋子之后呢，他打你一将。如果你上帅的话，将来这个马可能会被抽掉，不安全。而且这边你甩炮就可以吃对方子。那与其这样的话，红方不如补个士，让自己的老帅安于位啊，这样的话比较安全一些。黑方呢进炮，这儿也是准备呢威胁对方。红方这里选择一个飞象就捉一下，因为他要走一个甩炮吃炮叫杀呀，所以就想把炮赶走。那黑方一平炮之后呢？这儿要吃一个子啊，基本上就锁定胜局了。那对方退一将之后，他这里呢是有一个吃马这样一个手段啊，黑方也就吃掉。这儿吃着炮啊，将来一甩炮叫杀。到这儿其实红方已经不好下了，这马都上不去啊。接下来红方选择将了一军，那黑方这时候呢考虑上或者下。如果说下来的话，那对方也就将军逃跑啊。逃跑之后这边只要一补士，那对方你这个车啊，比如说杀掉之后要吃吧。他这边呢，其实比如说落个象，这儿的话你再往过甩，他这边可能也就是一个甩炮啊。这个棋你可能得出老将想偷一下，但是这个棋啊，人家支个士，然后下一步就要一点狙杀你了，你只能往三楼跑。将来这三个子去错的话，黑方应该说很容易就要赢棋啊。实战的话，王天一啊，确实也是遇到这个仇人啊，报仇雪恨，杀红了眼。结果就走了个上老将啊，比较强硬招法。那么对方这时候就出去了，黑方这时候呢就平局过来，准备继续逼迫。这儿的话稳一点就是炮六平七啊，将来就想办法这个去往下点杀对方。那么平局它是一步想骗对方，你不是要吃我炮吗？我瞬间抽你车啊，那你要不吃我炮，我就炮六平七杀你。所以看似很凶狠，那么红方也没有害怕，先进去再说。到这儿的话，把这个炮吃掉。吃掉炮以后呢，现在多子，红方呢平局就跟着炮，暂时呢解围了。然后这个棋他一冲兵，这马一上来就很危险，所以呢黑方他这个棋有点用强啊，结果导致自己的将位不好。结果到这儿吃完之后呢，黑方也不敢大意了，只好卒五进一。那么这里红方踩着炮，黑方赶快平局保住。这儿的话对方退车一捉，那么退一步，对方也是不敢大意，赶快盯住，想找机会对个车啊。但是呢黑方他不会给你对车呀。他甩过来吃马，你跳进来，他一顶推炮打死你，所以对方不敢，他选择是退回防守。结果呢，这个棋一砍士呀、啊，对方不得不再上，底线就是一将。如果上来的话，到黑方选择，对方也不甘心啊。其实上来可能还安全一点，他选择补士的话，刚好给了人家一个甩车的机会。到这儿的话就危险了，对方最佳招法也只好往左边跑啊，因为这样安全一些。往右边跑的话，这个棋啊，他炮三推一就要杀你了。你现在这个棋一落势就甩过来杀棋，你进去抽你车，所以这个棋啊确实是没办法。对方呢这个时候就想将军啊，再将军，我看我能不能吃你个士。结果呢黑方这时候他走了一个上老将
，你说气人不气人啊？他连试都不给你吃，这确实也是啊，反过来调戏对方一下，可以说是报了一箭之仇呀。眼看要要杀啊，不抽车，那么就要输齐了。刘坚只好认输，往天一获胜。